Iniciamos este programa con un invitado muy especial, con quien tuve la oportunidad de compartir allá lejos y en el tiempo algunas transmisiones para el fútbol americano de Salón y los Georgia Force. Actualmente, Noé Quintana es director de programación y locutor de la que buena 101.9 FM y comparte con todos nosotros el presente de la selección mexicana luego del cambio de entrenador. Yo creo que a los jugadores les ahora sí que les pesó mucho la salida de Miguel Herrera. Realmente, a pesar de que ya venía un proceso, un medio proceso con Miguel Herrera, desestabilizó bastante al grupo. Mucha gente, no es que se sintiera segura, pero ya estaba intentando o ya estaba agarrando la idea de la forma de jugar de Miguel Herrera. De esa la manera como la veo. Ahora, con tantos cambios que han habido y esta inestabilidad que está pasando la selección mexicana, pues realmente les está pasando factura en este momento, desafortunadamente, con esto de entrenadores, este, ahora sí que interinos, que no se sabe en realidad un prospecto, quién va a ser el próximo director técnico de la selección mexicana, entonces yo creo que todo esto a los jugadores, a la afición y ahora sí que a los medios de comunicación en común, pues los tiene en la espera de qué va a pasar ahora, exactamente, que esa es mi percepción de lo que ocurre con la selección mexicana en este momento. Noe expone también su punto de vista sobre los partidos amistosos del Tri. Empate 3 a 3 frente a Trinidad y Tobago y 2 a 2 contra Argentina. Y advierte sobre la dureza que tendrán las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF. El primer encuentro entre México y Trinidad y Tobago, ¿cómo lo vi? Pues realmente sorprendido y no tanto por Trinidad y Tobago, simplemente a la expectativa y ahora sí que aprender los focos. ¿Por qué lo digo eso? Creo que por primera vez en la historia de la CONCACAF, las eliminatorias van a estar sumamente duras. Hay varias elecciones que realmente, como siempre, todos los años y todas las épocas, quieren ganarle a México. Y ahora, con el nivel que mostró Trinidad Tobago, con el nivel que ha venido demostrando Costa Rica, Estados Unidos, México, pues siento que las eliminatorias van a estar mucho más, este, se puede decir que... Bastante complicadas para todos y para México. Realmente sigue siendo favorito México, sigue siendo favorito Estados Unidos, pero no va a ser sencillo. El año, el, las pasadas eliminatorias, pues prácticamente nos pegaron un susto. Y creo que en esta ocasión, si México empieza mal y no remonta o no pone autoridad al principio de las, de las eliminatorias, no creo que vaya, vamos a tener la misma suerte que las eliminatorias pasadas. El juego contra Argentina realmente me llena un poco de, pues como siempre, Jugamos como siempre, eh, ahora sí que se le juegan bastante bien a los argentinos, se les da unos juegazos, pero desafortunadamente los resultados siguen siendo el mismo. Siempre con Argentina, somos como los hijos de Argentina en pocas palabras, diciéndolo en una manera coloquial, siempre le juegas bien a Argentina, pasó en el Mundial de Alemania, eh, le juegas, les das un buen partido, pero el resultado sigue siendo el mismo, realmente no se le ha podido ganar a Argentina en algún juego oficial, salvo en una Copa América alguna vez ahí que México le ganó 1-0, pero realmente ya en una fase de finales de Mundial o en un juego importante, difícilmente hemos podido salir a banda frente a los argentinos. Sabemos que Argentina, es decir, Messi y 10 eh, jugadores más de Argentina, pues son de altísimo nivel, una de las mejores elecciones para mí en lo particular, este, con, lo, con muy buenos jugadores, aunque le falta equipo a Argentina, pero el juego en sí en particular, como lo vi, la misma historia de siempre, desafortunadamente. Se le juega muy bien a Argentina, lo tienes bajo la lona. En su momento hubieron algunas jugadas donde se pudo haber matado a Argentina y lo dejaron vivo. Y dejar vivo una Argentina con un Messi, con un Kun Agüero, este, pues no se te puede perdonar, no se te puede ir. Y las consecuencias y las cosas sucedieron como pues ya la conocemos todos. Un empate con sabor a derrota. Americanista de corazón, Quintana confesó una gran decepción por el modo en que salió el piojo Miguel Herrera de la selección mexicana. Puedo decir que me sorprendió bastante y me decepcioné bastante de la actitud de Miguel Herrera. Es un técnico que como americanista tuve la oportunidad de que cuando llegó a la América tenía mis dudas, este, pero en su momento sabía que era el director técnico adecuado para la selección, para sacarlo, perdón, para la América, para sacarlo del pozo donde estaba. Nos llenó de muchas alegrías, este, me gustaban muchas cosas que él hacía, que de, este, decía le voy a ganar a las Chivas, iba y le ganaba a las Chivas, le voy a ganar a Cruz Azul, iba y le ganaba a Cruz Azul, le voy a ganar a Pumas, iba y le ganaba, realmente nos dio muchas alegrías y regresó al americanismo donde tenía que estar tanto él como Ricardo Peláez. Cuando él llega a la selección la verdad que fue una sensación agridulce, 
¿Por qué? Porque él venía con un proceso bastante bueno con el América y era para que un equipo que hiciera historia, era un equipo para marcar época con el Piojo Herrera. Cuando llega a la selección, digo agridulce porque dices, bueno, te quitan a tu técnico y lo mandan a la selección. ¿Por qué? Porque ahora sí que se puede decir que fue a salvar la patria, en, eh, futbolísticamente hablando. El fútbol sigue siendo un deporte y hasta ahí queda. Y obviamente mucha gente lo ve de un nivel totalmente distinto que el respetable. Llega a la selección, hace, para mi punto de vista, hace un mundial aceptable, bueno. Me hubiera encantado que hubiera llegado ese quinto partido que todos los mexicanos, yo creo que nos dolió. De todos los últimos mundiales, yo creo que este último mundial fue el que más de verdad, de verdad, de verdad lo resentí. Me dolió bastante, este, no lloré, pero estuve a punto, estuve triste. Incluso duré casi dos días sin seguir viendo juegos este, en este mundial cuando lo eliminan a México. Prácticamente ya no quería ver juegos de fútbol, para mí se había acabado el mundial. La salida del Piojo realmente nos sorprende a muchos, este, ahora sí que a, a muchos de nosotros. Yo creo que a Miguel Herrera le faltó un Peláez o una persona que calmara sus emociones y lo tranquilizara. Yo creo que eso fue el detalle que le pasó a Miguel Herrera. Desafortunadamente él tuvo un error, él lo ha reconocido públicamente y pues está pagando su error, desafortunadamente. Está pagando su error, el sea el motivo que sea. Tenía que haber consecuencias y las consecuencias fueron de que Miguel Herrera perdió su trabajo. Y eso creo que no solamente afecta a él, sino le afectó a la selección mexicana bastante. Yo creo que si hay algo que reclamarles de que no tuvo cabeza para pensar en ese momento y desafortunadamente, a consecuencia de él, la selección mexicana vive una inestabilidad en este preciso momento. En Trámites Express tenemos tu placa y título listo en tan solo tres días. Trámites Express es tu mejor opción para seguro de auto, vida, salud, workers' comp y general liability. Contamos con un personal cordial, amable y eficiente que habla tu idioma. Reto viste a los mejores equipos. Reto para futbolistas con garra. United Football Academy entrena, capacita y desarrolla a los futbolistas de 5 a 17 años en recreacional y select. Juega fútbol en otro nivel. Progressive Recycling compra todo tipo de metales. Cobre, aluminio, bronce, electrodomésticos, neveras. Abrimos de lunes a sábados. Informes al 678-708-0450. Progressive Recycling te cambia dinero por metales. 